السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم معكم المهندس نون اللامع انجينيرينج تشايني ان سوف نتكلم عن استخدام الليبس في التصميم الداخلي using ليبس for interior design سوف يكون الدرس الأول عن رسم غرفة معيشة بسيطة الجزء الأول منها عن رسم واختيار عناصر التصميم وإظهار الحامة سوف نبدأ نيو بروجيك اوكي مكونات الغرفة ستكون عبارة عن باب ونافذة وكنب ومسهرية وطاولة طبعا و... وسوف نضع نبتة أو زرع قمنا بفتح الملف والآن سوف نضبط وحدات الرسم من نو ان يونت سوف نختار المتر ثم اوكي والان سوف نقوم برسم جدران الغرفة من Architecture Wall آه لتكن الأبعاد من خمس أو ست أمتار طبعا بأن لأنها غرفة معيشة الآن سوف نضع الباب من Artificial Door لود فاميلي لأنني لن أضع الباب الموجود سوف أحمل باب آخر طبعا قد جمعت جميع الفاميلي التي سأستخدمها في ملف مستقل حتى يسهل علي استخدامها نختار هذا الباب مثلا اوبن حدد الموقع والان سوف نختار النافذه ويندو دوت فاميلي طبعا ايضا ساختار نافذه اخرى اوبن ونضع النافذة طبعا سوف اذهب الى 3D لارى النافذة هل وضعت بشكل صحيح ام لا طبعا اتجاه النافذة صحيح تماما وسوف اجعل الرؤية ريالستيك لاراها بشكلها الحقيقي وخامتها طبعا نرى انها بدون خامات نعود الى ليفل 1 لنرسم الارض طبعاً من Architecture Floor ثم أحدد حدود الأرض أستطيع رسمها وأستطيع اختيار Brick Wall رسمت حدود الأرض أوكي لنضع خامة للأرض نذهب إلى Floor Edit Type ثم Structure Edit وسوف نضيف طبقة جديدة من الطبقات لكي نضع في داخلها الخامة الإظهار انسيت نجعلها في الأعلى أب 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 نسميها فينش ونحدد لها سماكة والآن ندخل إلى ماتيريال ونضع الخامة التي نضيفها نستطيع اختيار خامة من الخامات الموجودة ونستطيع أن نكون الخامة التي نريد عن طريق Create New Material نضع لها اسم معين نسميها مثلا Floor 1 ثم نضع Render Appearance ندخل إلى Appearance ونضع Use Render Appearance لكي تظهر في عملية Render لا سوف ندخل خامة من إيمج لنختار هذا الرخام مثلا أوكي وعناء الرخام سوف نحدد له قياس معين لكي يظهر في صورة واضحة عند عملية الرندر والإخراج النهائي عندما نضغط على الصورة تظهر لنا تكستشر إديتور سوف نذهب إلى سكيل ونحدد القياس 30 سنتي طبعا غير كافية لكي تظهر بشكل جيد نجعلها أربع 
ابدا مثلا ثم اندر اوكي 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 والان قد رسمنا الاوب لنراها في 3 دي ها هي الاوب نعود الى الليفل 1 وسوف ندخل الكلب او جميع الفن التي سنستخدمها من كومبوننت نود فاميلي وسوف ندخل الازهار وهذا ننتظر إلى ما يقوم بتحليل الفاميلي طبعا إدخال الفاميلي مرة واحدة أسهل وأسرع بدلا من إدخالكم فاميلي لوحدها طالما أن جميعهم قوانا والآن سوف نضع الكلام هنا آه طبعا لا يظهر معنا في الليفل بعض الفاميلي ندخلها من الفريد سوف أضعه بشكل عشوائي ثم أعود إلى الليفل وأن أحدد موقعه المناسب أضغط عليه وأحركه لكم هذا الموقع المناسب وممكن عن طريق الأسهم أن أحدد موقعه المناسب والآن نعود إلى الكومبوننت وأرى الفاميل التي أدخلتها قد دخلت داخل المشروع أستطيع أن أضع الزرع مثلا هنا وأيضا لأضع الباز التي أريدها هنا لأحدد ارتفاع الباز أو هل هو كانت فوق الطاولة أم أدت فوق الأرض لنرى ذلك عن طريق رسم السكشن من سكشن أرسم السكشن ثم أدخل على طبعا اتجاه الرؤية إلى هنا إلى هذا الحائط حسب الأسهم وسوف أدخل على السكشن عندما أضغط على السهم ها هو السكشن ونجعل رؤية دائما ريالستيك طعم أننا نقوم بإظهار الخامات طبعا أرى أن المثالية كانت فوق الأرض تقريبا أو بداخل الطاولة سوف أرفعها إلى الأعلى تماما وعن طريق الأسهم أحركها لكي أراها في موقع مناسب أعود إلى الليفل الليفل 1 والآن سوف أضع الخامات للجدران التي كما رأيناها في الفريد بدون أي خامة كريالستيك بدون أي خامة نعود إلى الليفل أو ممكن من الفريد نحدد هذا الجدار Edit Type ثم Edit وأيضا Insert Up سوف نسمي Finish 1 نحدد سماكة ثم من الماتيريال ندخل خامة أيضا سوف أضع أيضا خامتي التي أريدها أصنعها بنفسي أسمي Rename ثم Wall 1 Use Render Appearance Appearance سوف أجعل منظرها Wall ومن Image أدخل الصورة التي أريدها مثلا هذه الخامة وأيضا الحجم المناسب نستيل أربعة أمتار 
ओके ओके سأعود إليك في اليوتيوب طبعا أرى أن الإلخاء موضعة في الخارج أنا أريدها إلى الداخل لأن أعود إلى الليفل أقف على الجدار وأضع أضغط على السهم أغير اتجاه الحامة لكن باقي الجدران أخذت نفس الحامة لماذا؟ لأنني لم أختار الديوكيت إذا وقفت على هذا الجدار وسوف أغير له الخامة في الإدت تايب إدت إنسيرت ثم إنشوان ندخل أيضا ثم نقيم أستطيع أن أقف على نفس الخامة السابقة وأضغط دبليكيت سوف يكرر لي الخامة وسوف أسميها تو لكن سوف أقوم بعملية إبليس بها إن أبيرنس أستطيع اختيار بين مثلا لو اخترت البن لون الابيض او قد استطيع ان ادخل صورة اخرى عند التغيير الفنش طبعا سوف يفتح لي خامات موجودة في المكتبة الليفل لكن انا اريد ان ادخل صورة أخرى مختلفة مثلا سوف أدخل هذه الصورة طبعا تمت هذه الصورة ندخل أيضا على نضغط عليها تظهر القياسات أي أريدها بأربعة حتى تظهر بشكل مناسب أوكي طبعا هنا تظهر لي الجدران الموجودة في المكتب وسوف نرى في التدريبي سوف أرى أنها تغيرت تماما لماذا؟ لأنني يعني لم أختار تبنكي إذا ما هو الحل؟ الحل أنني سأعود إلى هذا الجدار في إدت تايب سوف أختار دبليكيت سوف يظهر نفس الجدار ولكن برقم جينيريك ايت تو النسخة الثانية وفيها سوف أدخل على الوول على المتير وأختار الجدار الأول الذي صنعته أوكي طبعا سوف أعود إلى الثري دي سوف أرى هذا الجدار الخام التي أريد والجدار الثاني أيضا الخام الثاني هذا الجدار أريده في جنرة الخام الأخرى سوف أرى التحول أعود أريد هنا الخامة وسوف يتغير طبعا أغير اتجاه الأسهم وإن سماكة الجدران يمكن أيضا التحكم بها يمكن أن نكون انتريو فاضا لكم في الداخل لكن الغرض الآن هو 
تظهر العناصر فقط طبعا اذا ضغطنا على الشفت وحركنا سوف نرى مكونات الغرفة لنفترض ان لون الكنب لا يعجبني وانا يفعل بتغييره هذا افعل امسك الكنب احدده ثم اضغط على ادت تايب وسوف ارى الماتيريالز اند فينيش ربما تكون هنا او ربما تكون في البروبرتيز الموجوده هنا الفريم فريم تدخل عليه نرى نوع الارقام الموجوده ترى ان قامت معدن ووضعوها لها يزيد رندر ابيرنس حتى تظهر في الرندر لنرى الى نوعها مثلا سوف اختار الفينش على شكل ستين او بولشت او سيمي بولشت سوف نرى انه يظهر لي طريقة الاخراج لاختار ما يناسبني طبعا انا اريد ستين اوكي فابريك القماش الموجود سوف نرى نوع القماش او جزء من الابيرنس عند الابيرنس اغير النوع مثلا انا لا تعجبني خشب او ليفر او جلد سوف اختار نوع اخر ليقوم مثلا هذا اللون فرما اوكي ادخل على السكيل السكيل لست بحاجة الى تغييره لانه كنب وسوف يظهر بشكل واضح ليس عادة اغير السكيل الى حجم اكبر في الارضيات والجبران فقط اوكي الان ندخل الى الخامة الاخرى الفريم خشب أه لا أريد هذا الخشب مثلا إنه سوف أقوم بتغييره طبعا أيضا من الاسم أستطيع اختيار من الأخشاب الموجودة وأستطيع أن أدخل صورة خشب من عندي سوف أدخل هذه الصورة أستطيع أن أغير اللون الذي زخرفة الخشب أو نقش الخشب فأني أرى أن أريد أبيض أريد اللون أبيض أخترت اللون أبيض أوكي الفينش هو على شكل ستين أستطيع أن أختيار أن فينش مثلا أو سيني بلوس أو لوسي سوف أرى ستين أختار ستين هي للفرنتشر وليس للفلورين ثم اوكي ندخل الى خامة القماش الثانية فابريك تو او نوم يوزر عند الابيرنس وابيرنس نعم انا اراها جيدة لن اقوم بتغييرها اذا دون والهايلايت من جديد او استطيع ان اظهره معدني او غير معدني الجلوسنس هي الجلوسي او اللمعة نستطيع ان نقول طبعا هي صفر والامش فيه مئة بالنوت فهو يكتب لنا معنى او كل خاصية ماذا تفعل اوكي نعم اوكي قد حصلت على الألوان التي تناسبني الآن أنظر إلى هذه المثالية التي وضعتها أراها بدون ألوان لأنها رمادية أي هي بدون خامات إذا أريد أن أدخل إلى خاماتها أنظر في البروبرتيز لا أرى لها أي فنش أو متر إذا إدت تايب أيضا لا يوجد لها إذا ماذا أفعل 
سوف أدخل عليها من الداخل Edit Family وأغير وأضيف لها الخامات إذا أنا في داخل ال Family والآن سوف أعدل عليها خاماتها لكن سوف أختار الرؤية Realistic حتى أرى الخامات مثلا سوف أمسك هذه فإنه وضع لها Material Glass 2 أدخل على Glass 2 إذا لها Use Under Appearance نوري لها اللون الرمادي لنقل أني أريد لون أزرق هذا جدا أوكي أظهر بموضع الزجاج أفلب تنس الإنعكاس والشيت أوف جراس أيضاً نمبر الألباني أوكي شنو من الألوان أو الإخراج أكثر من باقي الأشياء هنا الماء أو ذا ووتر سوف ندخل على المدينة ونرى ما في الووتر أيضاً نضع لها يوز أندر أبيرنس وأبيرنس نرى أنها ظهرت باللون الرمادي لكن أنا أريد لونها مثلا هذا اللون أو أستطيع أن أدخل على بليس بيست أسيد لأدخل على مكتبة الخامات الموجودة أكتب ووتر سوف أعرف خامة الووتر أو أدخل على ليكويد سوف أرى خامة شبه الماء في أو في الأخيرة أيضا ليكويد أستطيع أن أختار مثلا أي ماء مقترب أختار الماء طبعا لا تختلف إلا إذا كنت أنا سوف أختار مثلا بحيرة أو محيط لكن أنا أريد ماء تعطيني صفة الماء ما أوكي طبعا هنا ألاحظ أنه يوجد خامة سوف أدخل على الماتيريال أيضا و يوزر بندر أبيانس تشبه البزارات أو الحشيش الأخضر أو العشب الأخضر أوكي الأزهار المادية إذا سوف أختار لها خامة أو لون الأول أدخل سوف أحفظ هذا اللون عن طريق آد إلى آد أوكي عندما أختار يوزندر أبيرنس أرى أنه سوف يظهر باللون المختار في الأبيرنس سوف أعود وأختار اللون الكهف الموجود مسبقا ثم أوكي هون ظهرت لي الأزهار أستطيع أن الآن بعد أن عدلت التغييرات على الفاندي أستطيع حفظها بنفس الاسم سيف أو أحفظها باسم مختلف سيف آز الياس نومو أدخلها إلى داخل الفيلم سوف يسألني هل ستريدها over the existing version على نفس النسخة القديمة أو على نفس النسخة القديمة وبقياسات الأصل الموجود في الفيلم إذا كنت فرضا عجلت القياسات داخل الملف الذي أعمل به سوف أختار الخيار الأول أما إذا كنت أريد أن أدخلها بالقياسات الأصلية للفيلم أختار الخيار الثاني ثم أختار الخيار الثاني كون يبدو أنها لم تتغير سوف أحاول مرة أخرى طيب سوف أحفظها لإسم مختلف وأدخلها مرة أختار لما قلت خيال سيف آل أنا سوف أسميها
ونشوف أضعها وأحذف تم الحضن So far, I have the section. We are going to go. يبدو أن هذا تغير بعض الفاميلي يمكن التحكم بها وبعضها لا يمكن بقي لنا أن نرسم السقف سوف أعود إلى الليفل 1 وذهب إلى Architecture Ceiling ونستطيع أن نضع للسيلينج شكل أوتوماتيكي أو سكتش أرسم سقف مناسب طبعا سوف أختار أوتوماتيك فينيك أو برسم السقف سوف أذهب إلى السكشن وإلى ارتفاعه طبعا على الوضع الارتفاع طبعا نرى أن الإزهار لها أرقام مناسبة سوف أعود إلى الـ 3D أستطيع أن أقوم بإخفاء السقف في الـ category وهكذا أرى أنني وضعت الخامات التي أريدها ونكمل في الدروس اللاحقة باقي التفاصيل والـ render لهذه الغرفة البسيطة